die Winkel halbierenden und der Innenkreis. Machen wir uns wieder ein schönes großes Dreieck. A, B, C und dann messen wir die Winkel aus. Der erste Winkel ist 45 Grad und die Hälfte davon ist 22,5. Der zweite Winkel ist 55 Grad. Die Hälfte davon sind 27,5. Der dritte Winkel beträgt, könnte man jetzt eigentlich schon ausrechnen, wenn man die ersten beiden kennt. Jetzt habe ich das natürlich falsch angelegt. Nochmal. 80... 82 Grad, davon die Hälfte ist 41. So, und wieder alle drei treffen sich in exakt einem Punkt. Und das ist der Mittelpunkt für den Innenkreis. Wir stechen also den Zirkel in diesen Punkt hinein, nehmen den Radius zu einem der drei Seiten und gucken einmal nach, ob das alles stimmt. Und wenn man das ordentlich gemacht hat, sollte man dann einen Kreis exakt im Dreieck haben. So, und das ist der sogenannte Innenkreis. Das ist der größte mögliche Kreis, der in das Dreieck reinpasst. Und den macht man mit den Winkelhalbierenden. Also den Winkel ausmessen und dann am halben Winkel den Winkel einzeichnen. Und das wiederholt man für alle drei Winkel. Und der Schnittpunkt ist dann der Mittelpunkt für den Innenkreis.